കുട്ടികളെ ഇത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കംപ്രസബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ തുടങ്ങിയതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വാണ്ടർവാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വാണ്ടർവാൾസ് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടുത്തെ വാണ്ടർവാൾസ് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കാര്യങ്ങളും പറയും കൂടാതെ ഇതിന്റെ നോൺസും ഇതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനി ഗ്യാസ് വിച്ച് ഒബേസ് ദി ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പി വി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ഈസ് നോൺ ആസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്യാസിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഗ്യാസിന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ഗ്യാസിന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറും വോളിയവും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിന്റെ എന്നും ആറും ടിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇനി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ബിഹേവ്സ് ഐഡിയലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കേസിൽ പിയും വിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടാനിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് ആറ് മീൻസ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഗെയിൻ പത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ബിഹേവ്സ് ഐഡിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പക്ഷെ പല കേസിലും പ്രഷറും വോളിയവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ചിലപ്പം എൻ ആർ ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആകാം അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് എത്ര മാത്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് എ ടേംസ് ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസ് ഉണ്ട് സെഡിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വട്ട് ഇസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേം വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് ഹൗ മച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ഗ്യാസ് ബിഹേവ്സ് ഐഡിയലി ഓർ ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഐഡിയലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സെഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് Z is nothing but that is equal to PV by N into R, NRT എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് പി വി ബൈ എൻ ആർ ടി അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കൊൾട്ടസ് സെഡ് എന്നാ പറയാ ഇനിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സെഡിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അതായത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പല സമയത്തും സെഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോഴ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദേൻ വൺ ആകാം ചിലപ്പോൾ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഹയർ ദേൻ വൺ ആകാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഗ്യാസ് എത്ര ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ എത്രമാത്രം കാണിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ് കംപ്രസബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് റിയൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പറയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഗ്യാസ് നമ്മൾ പറയാം റിയൽ ഗ്യാസ് റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദേൻ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഹയർ ദേൻ വൺ ആയിരിക്കും സെഡിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദേൻ വൺ ഗ്യാസിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവന്മാരൊക്കെ ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസിന്റെ കേസിലൊക്കെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദേൻ വൺ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയൊക്കെ അമോണിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിലൊക്കെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദേൻ വൺ ആണ് അതേസമയം അതിന് എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം പോലത്തെ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ കേസിലൊക്കെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഹയർ ദേൻ വണ്ണുമാണ് ഓക്കെ ഇതവിടെ എഴുതി വെച്ചുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഡീവിയേഷൻ
for real gas z less than 1 less than 1 aanu for less than 1 aagam or z greater than 1 aagam if z is less than 1 it is easily liquefiable gas z higher than 1 aanengile not easily liquefiable gas namak aadyam effect of pressure variation on deviation but discuss yam adayade pressure maaru nanusarichittu etra maatramaanu oru gas i means real gas ideal behavior nu deviate cheyina enna kaaram namak discuss yam you know you know that is here i am drawing z in the value here i am drawing pressure ee graph il i am pressure ibada z varichittund ibada pressure varichittund pressure in atm il varichittund you know neenga karayam or ideal gas anengil ipo z in the value is 0.5 idu 1 idu 1.5 2 etc angane engane edi povan irikka or ideal gas anengil whatever it may be the pressure pressure etra yalum koyappilla ideal gas anengil adinde Z value is always ethra irikum 1 airikum this is the graph for end gas anengil ideal gas anengil ideal gas inde graph eppozhum ingane irikanam pakshe real gas adha yadarthathilulla gas nammal bhoomiyilulla gas il eduthu nokka adu nammal eduthirikkunnathu hydrogen gas inde case il i am getting a graph just like this way and the, the graph start from here then ingode ku deviate idu ponu as in helium gas in the case i am getting a graph just like this way korchum kuda thaina graph aanu pakshe pinne z inde value 1 aavunnilla daan adhe samayam oru pinne nitrogen gas in the case i am getting a graph just like this way idu pole the graph aagitte irikkunnathu adhe pole thanne carbon dioxide in the gas case i am getting a graph just like this way idu ningal oru kaaryam manasilaakkan pattu adhaayade ella graph um thodangunnathu ivudnaan ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രഷർ ഈസ് വേരി ലോ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ജെഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറ്റ് വെരി ലോ പ്രഷറില് ജെഡിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ജെഡിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മീൻസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് വെരി ലോ പ്രഷർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഗ്യാസസ് എല്ലാ ഗ്യാസസും തന്നെ ദേ ബിഹേവ്സ് ഐഡിയലി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയപ്പോ വട്ട് യു കൻ സെ ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ഈ ഗ്രാഫ് മേലോട്ട് കയറിപ്പോയി ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിലും മേലോട്ട് പോയി അയസ് എം നൈറ്റ്രജന്റെ കേസിൽ താഴോട്ട് വന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കേസിൽ അതിലും താഴോട്ട് വരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ആസ് ദി പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദേ ഡീവിയേറ്റ് ചിലപ്പം മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ചിലപ്പം താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നൈട്രജൻ ഗ്യാസും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസും ആദ്യമൊക്കെ പ്രഷർ കുറെ പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് താഴോട്ടൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ മേലോട്ടേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഐ മീൻസ് ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പറ്റുക ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ലോ പ്രഷറിൽ ജെഡ് വാല്യൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഓൾ ഗ്യാസസ് ബട്ട് ആസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഒന്നുകിൽ ജെഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വണ്ണിലെ സോറി ഹയർ ദാൻ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജെഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിക്കാനും ജെഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് ജെഡ് വാല്യൂ ഹയർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും അധികം ജെഡ് വാല്യൂ കുറവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനാ സോ വി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസ് ഇൻ ദിസ് ഗ്യാസ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിൽ ഏറ്റവും ലിക്വിഫയബിൾ എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഫയാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് ആ കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതവിടെ എഴുതിയേക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഓൺ ഡീവിയേഷൻ എന്റെ പറയാം കൺസിഡർ എ ഗ്യാസ് ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് സെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസസ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രഷർ ആറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷൻ നോക്കി That is uh, Z is equal to PV by NRT. That is equal to Z in the value. Here is 0.5 is equal to 1, 1.5 is equal to 2. Here is 200 ATM, 400 ATM, 600 ATM, etc. On drawing the graph, first you draw hydrogen gas. Next, you will have a little bit of helium gas. You will have a little bit of helium gas. Then, you will have a little bit of helium gas. You will have a little bit of helium gas. You will have a little bit of helium gas. You will have a little bit of helium gas. You will have a little bit of helium gas. Graph shows that at very low pressure, that is up to 10 atm, or 10 atm, all these gas have Z value approximately equal to 1. This indicates that at low pressure, 
the real gas behaves ideally as the pressure increases some gases show increase in z value example hydrogen helium and some other gases show decrease in z value example nitrogen carbon dioxide higher the dip in the curve dip in the curve higher will be the ease of liquefaction therefore here carbon dioxide will get easily liquefied ini nammal discuss cheyan povunna effect of temperature variation on deviation aanu എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യുനോ ഹാം ഗോൺ ടു ഡ്രോ ഹിയർ എഗൻ ഇവിടെ സെഡ് വാല്യൂ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സെഡ് വാല്യൂ വൺ ആണ് ഹിയർ ദർ ഇസ് പ്രഷർ ആണ് എഗെയിൻ പ്രഷർ തന്നെയാണ് വരക്കുന്നത് നേരത്തെയും പ്രഷർ ആ വരച്ച് ഇപ്പോഴും പ്രഷർ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വേരിയേഷൻ ആ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇവിടെയും പ്രഷർ തന്നെയാണ് വരക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് എ ടി എംസ് ഒക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വട്ടബ് ഇറ്റ് മേ ബി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് വാല്യൂസ് ഓൾവേസ് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ ആണ് ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്യാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഐ എം ടേക്കൻ ദാറ്റ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതായത് മൈനസ് സെവന്റി സോറി സെവന്റി അല്ല മൈനസ് സെവന്റി മൈനസ് സെവന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ വേരി ചെയ്തിട്ടു അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാകുമ്പോ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ദ അതായത് മൈനസ് സെവന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് സെഡ് വരച്ചപ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൈ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു മൈനസ് സെവന്റി മാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇതൊരു മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുത്തു മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു അതായത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് സെവന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഗ്രാഫ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ അതായത് ഇതിന്റെ ഡിപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു അത് നല്ല ഡിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് സെവന്റിൽ നല്ല ഡിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ വീണ്ടും കൂട്ടാൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൂട്ടി ഒരു ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കി മാറ്റി ഐ മീൻസ് പ്ലസ് ട്വന്റി ആണ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐ മീൻസ് കൂടുതൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്പ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഫോർ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാം നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കി മാറ്റി അതായത് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് സെഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാഫ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് The deviation is very much high. Deviation is very much high. That is, the dotted line is very high in the graph. That means, the deviation from ideal behavior is very much high. In the temperature, that is, the minus 25 amount of deviation is very high. In the temperature, the deviation is very high. The deviation is very high. Then, at this temperature, you will see പിന്നെ പ്രഷർ വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാഫ് ഒപ്പനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് അത് തൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഡിവിയേഷൻ ഈസ് 
Z against P varachappo. Very low temperature le, nalla deviation. Temperature good na answer chhe deviation korni korni verenu. Oru particular temperature le, nalla usharan graph gatti, oru kore pele the graph gatti. Pashe all angolo siriyam nalla. Vidam vare nalla Z in the value, one ne gatna graph gatti. Ag temperature na varna pere boil temperature. Okay. Now effect of temperature on deviation. Consider a graph in which Z value of nitrogen, right? Nitrogen matra me gas is plotted against pressure. Pressure at at different temperature. Temperature mati nitrogen gas in the Z value varchoka. You can you have to draw first in the graph E graph on a E graph e tone E graph varchega at minus seventy degrees Celsius lana. Next thing is that the temperature is the graph that is minus 25, minus 17 is equal to minus 25. Now, the graph that is you will get 20 degrees Celsius graph. Next, 50 degrees Celsius graph. That is the z value in the close title graph. Then, this graph shows that at low, lower temperature, the dip in the <coughs> Curve is larger, that is maximum deviation. As the temperature increases, the dip in the curve decreases. At certain temperature, the dip in the curve vanishes for an appreciable range of pressure. That is, at this temperature, PV by NRT is almost unity. And Boyle's law is obeyed. This temperature is known as Boyle's temperature. Boyle's temperature is nothing but it is a temperature at which Z value is almost unity for a appreciable range of pressure. In the case of N2, Boyle's temperature is 50 degrees, near 50 degrees Celsius. This is the case of low pressure low pressure and high temperature. We have PV is equal to NRT in the equation. Like Z in the value 1, almost 1. I means your equations obey chain and ideal behavior gas ideal behavior can't but say high pressure loom low temperature loom our ideal behavior can't nila that means e equations obey chain nila pv is equal to nrt equation obey chain nila other than the carnum gas in the world of la gas boom in the gas you that is PV is equal to NRT in the equation. That equation is not a problem. Gas is not a problem. This equation is not a problem. This PV is equal to NRT in the equation. Kinetic theory of gases. This equation is not a problem. Kinetic theory of gases is not a problem. Kinetic theory of gases is not PV is equal to NRT in the Kinetic theory of gas in endo rukoda ponde. A kudapa mulla the gondana. Adun adan serichunda kirikuna e equations chilla gas gulla high pressure lo low temperature lum obey chiata. We will discuss the end of the kinetic theory of gases. We will discuss the kinetic theory of gases. We will discuss the kinetic theory of gases. We will discuss the point. 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 Gas in the motum volume, gas in the volume, the channel participating in the container and the volume, along the path of the volume. A gas in the motum volume compared to the same volume of single molecule Namaka Vernam and Glendichayam neglectium. I mean, Iam Patian, I mean, I didn't mind the end of the Varno or a point. The other point about no, there is no intermolecular force of attraction. Molecular Tamil Urtartella attraction, illa and the other kinetic theory of gas of another. You can't even slapqua. I'm going to gas at a Gas is low pressure. If you have pressure proportional to 1 by V according to Boyle's law. If you have pressure, you can get gas in the volume. I mean, low pressure, the volume will be very much high. Volume of the gas will be very much high. If high temperature, that is V proportional to T, that is according to Charles' law. 
ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അന്നേരവും ബോളി എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പ്രഷറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ലോ പ്രഷറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഗ്യാസിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഹൈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് എടുത്ത് വിചാരിക്കുക ഈ ഗ്യാസിൽ കുറെ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസിൽ കുറെ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാവും ലോട്ട് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം മീൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ വോളിയം ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം മീൻസ് ഇത്രയുമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ സിംഗിൾ മോളിക്കൂളിന്റെ വോളിയം സിംഗിൾ മോളിക്കൂളിന്റെ വോളിയം ഇസ് വേരി സ്മോൾ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് സിംഗിൾ മോളിക്കൂൾ ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ തന്നെയാ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസും ശരിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഗ്യാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ പി ബി സി കോഡ് എൻ ആർ ടി അതും ശരിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ബിഹേവ്സ് ഐഡിയലി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അമർത്ത അമർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഗ്യാസ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി ഐ മീൻസ് ഹൈ പ്രഷറിലായി ഈ ഗ്യാസ് ഇപ്പം ഹൈ പ്രഷറിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാനൊന്ന് താഴ്ത്ത ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിയാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വോളിയം താഴും വോളിയം കുറയും ബിക്കോസ് വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടി ആണ് അപ്പം പ്രഷർ കൂട്ടുകയോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം വല്ലാണ്ടങ്ങ് കുറയും ആ സമയത്തും ദ വിൽ ബി മോളിക്കുളീസ് ദ ദ വിൽ ബി മോളിക്കുളീസ് ദ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മോളിക്കുൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഈസ് വെരി ലോ അല്ലെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂളിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതൊരു കാര്യമായ വോളിയം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനും ശരിയല്ല അപ്പൊ ഗ്യാസിന് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ല ഇനിയൊരു മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആദ്യം ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാം വെരി ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഒരുപാട് ദൂരെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇവർ തമ്മിലോ ഉള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല That means low pressure low, high temperature low, there is no intermolecular force of attraction. Kinetic theory of gases is sherry. That is the ideal gas equation is sherry. That is the ideal gas equation is sherry. That is the ideal behavior of gases. But in this case, I mean high pressure low, low temperature low. Molecule is very hard to get out of it. If you learn the molecule is hard to get out of it, it is one of the attraction, dipole, dipole attraction, it is one of the attraction. It is one of the attraction. കാര്യമായ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റ് കൈനറ്റിക് തിയറി പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ തെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇക്വേഷനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്യാസിന് മനസ്സില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാവ് ദി കോസ് ഓഫ് ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് Two of its assumptions are found to be faulty. They are Number 1. Volume of a single molecule is negligible compared to total volume of gas. Number 2. There is no intermolecular force of attraction. The above assumptions are true only at low pressure and high temperature. At this condition, I mean low temperature and high pressure, at this condition, total volume of the gas is very much high and hence the volume of a single molecule can be neglected moreover at this condition the molecules are very far apart and hence there will be no intermolecular force of attraction but at high pressure and low temperature the total volume of the gas is much low and at this condition the volume of single molecule cannot be neglected moreover at this condition the volumes as the molecules comes close together and hence there is intermolecular force of attraction angane e pv is equal to nrt ennu parayna ideal gas equation pala samayathum seriya vaathathu konde van der waals oru karyam cheyidu ee equation onnu maati edukanam adu onnu correct cheyanam അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അദ്ദേഹം നടത്തി ആ ഇ
വോളിയം ഓഫ് എ മോളിക്കൂൾ ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ വോളിയം കെനോട്ട് ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോലെ അവന്മാർ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളിയാനും പറ്റൂല അവന്മാർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോളിക്കൂൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് എൻ അട്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പി വി സി കോട്ട് എന്നാട്ടിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പ്രഷർ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൊളീഷൻ ഓഫ് ദി മോളിക്കൂൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ആ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബസൽ കൊണ്ടാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൈനറ്റ് തീയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോല അവിടെ നമ്മൾ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് വോളിയം വി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദി വെസല പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ മോളിക്കൂളിന്റെ സിംഗിൾ മോളിക്കൂളിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെയും പരിഗണിക്കണം അപ്പൊ ചുമ്മാ ഈ വി അങ്ങ് കൊടുത്താലൊന്നും പോരാ അതിനെയും നമ്മൾ മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് അത് ഒന്നാമത്തെ കറക്ഷൻ ഓഫ് വോളിയം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാറ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം ആക്കി എടുക്കാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ ഒരു മോളിക്കൂളിന് നീരിക്കാം ആ മോളിക്കൂളിന് ഈ പാത്രത്തിൽ മൊത്തം സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസിൽ മൊത്തം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മോളിക്കൂളിന്റെ വോളിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മോളിക്കൂളിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിന്റെ വോളിയം മൊത്തമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം കാരണം ഇവന്മാരുടെ വോളിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്മാർക്ക് വോളി ഒന്നും ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ചങ്ങായിക്ക് ഈ പാത്രത്തിന്റെ മൊത്തം സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാത്രത്തിന്റെ വോളിയം തന്നെ വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ആക്കി നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തുക്കേനോ പക്ഷേ ഇയാൾ പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാണ്ടർവാൾസ് പറയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ മൂളിക്കൂളിനും അതിൻ്റെതായ വ്യാപ്തം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മോളിക്കൂളിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കൂളിന് ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഐ മീൻസ് പാത്രത്തിൻ്റെ വോളിയമാണ് വി വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടേം കുറക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിന്റെ വോളിയം അപ്പൊ ഒരു മോളിക്കൂളിന് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്പേസിന്റെ സ്പേസിനാണ് അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയാട്ടോ അതാണ് ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം പാത്രത്തിന്റെ വോളിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പാത്രത്തിന്റെ വോളിയം തന്നെ ആക്കി എടുക്കാം കാരണം ഈ മോളിക്കൂളിന്റെ ഒക്കെ വോളിയം അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റിയൽ ഗ്യാസ് ഐ മീൻസ് വാണ്ടർ പാൾസ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന ആ ഒരു മേഖല കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പാത്രത്തിന്റെ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വോളിയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ബി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അതിന്റെ പേരാണ് വി കോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നു അല്ല മറ്റൊരു പേര് പറയാ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വോളിയം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂഡ് അതായത് മോളിക്കൂളുകളുടെ വോളിയം അതാണ് ബി ആക്ച്വലി മോളിക്കൂളുകളുടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടെ മാത്രമേ ഈ ചങ്ങായിക്ക് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ചുമ്മാ വി കൊടുത്താൽ പോരാ മക്കളെ വീൻ്റെ അകത്ത് നീ ബി കുറക്കണം ബി മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് കുറച്ചാൾ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ ശരിക്കുള്ള വോളിയം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രഷർ കറക്ഷൻ ഐ ടോൾ ഡു ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ദർ ഇസ് നോ എൻ്റർ മോൾക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പക്ഷെ വാണ്ടർ വാൾസ് പറഞ്ഞ് മോളിക്കൂൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു That means, consider a molecule at this point. In this case, this molecule is here, here is attraction, here is attraction, here is attraction, here is attraction. In this case, it is zero to net attraction. Because it is zero to net attraction, it is zero to net attraction. That is, one molecule is here on the surface, it is here on the surface. You can see that the pressure of a gas is due to collision of molecules on the surface. That is, the pressure of a gas is due to
ഈ പി സീറോ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പി സീറോ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേംസ് ആ കിട്ടുക പി സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രഷർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ബി സ്ക്വയർ മീൻസ് ആക്ച്വലി പ്രഷർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഫോർ എൻ മോൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പി പ്ലസ് എൻ എ എ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേംസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വോളിയം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി മൈനസ് ബിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വട്ട് യു കെൻ സെ ദാറ്റ് യു നോ പി വി സി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് പ്രഷറും വോളിയം നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷന്റെ കേസ് അല്ല പക്ഷെ റിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷന്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പി ക്ക് പകരം പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഈ പി തന്നെയാണ് ഇ പിയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേമും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടി എ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന ടേം കൂട്ടി ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വി കൊടുത്തു ആ വീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബി കുറക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വി മൈനസ് ബി പി ക്ക് പകരം ഈ ടേം ബി ക്ക് പകരം ഈ ടേം വി മൈനസ് ബി കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി എക്ക് പറയാ വി ക്വാളിറ്റാസ് കൊഹിഷൻ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൊഹിഷൻ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബി മീൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കോ വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എക്കും ബിക്കും പറയുന്ന പേരാണ് വണ്ടർവാൾസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വണ്ടർവാൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഫോർ എൻ മോൾ ഓഫ് സോറി ഇത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ആർ ടി മാത്രം മതി ഫോർ എൻ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ദി ഇക്വേഷൻ ഇസ് പി പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി മൈനസ് എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ദിസ് ഇസ് ദി വാണ്ടർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ മോൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എം ബി ഒക്കെ അവിടുത്തെ terms you know it exam ni choi kota what is van der waals equation and give what are the terms a and b um that is van der waals constant gal aanu okay now van der waals equation of state according to van der waals each molecule in a gas have a definite volume and cannot be neglected number 2 there is an intermolecular force of attraction hence he corrected ideal gas equation al a correction for volume actually volume of a gas is taken as the free space available for a molecule for its free motion in the case of ideal gas volume of molecules are negligible hence the volume of the vessel is taken as the volume of the gas but in the case of real gas volume of single molecule cannot be neglected and hence the free space available for the molecule is obtained by subtracting the volume subtracting the volume of molecule from the volume of the vessel that is v minus b for n mole of gas v minus nb b is known as excluded volume or co volume now the pressure correction in the case of ideal gas the pressure of gas is due to collision of the molecules on the vessel but in the case of real gas the molecules at the surface of the vessel experiences a net inward pull due to intermolecular force of attraction thus in the case of real gas the exact pressure is given by p plus p0 where p0 is equal to n square a by v square nu kodutheka p plus n square a by v square is equal here n square a by v square is known as pressure correction terms and the derivation would have parned it later the corrected therefore the corrected ideal gas equation for van der waals uh, ideal gas equation or van der waals equation for a real gas is given by p plus n square a by v square into v minus n b is equal to n r t for one mole anambo n in the value one odukwa by equation that maru p plus a by v square into v minus b is equal to r t a to maru ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ ഇക്വേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും പി പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രഷർ ടേം ആണ് ഒരു അഡീഷണൽ പ്രഷർ ആണ് ദ ഫോർ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇതിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാം ഇത് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വട്ട് ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പി സീറോ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ പി സീറോയുടെ യൂണിറ്റ് പി സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ
എസ് ഐ നമുക്ക് ആദ്യം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നോക്കണം സി ജി എസ് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു വി മീൻസ് വോളിയം ആണ് വോളിയത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വോളിയം സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മീറ്റർ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് കിട്ടും മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ റേസ് ടു സിക്സ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോസ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റർ റേസ് ടു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആ ബാക്കിയാവുക സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇൻ ടു എം റേസ് ടു ഫോർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദിസ് ഇസ് ദി യൂണിറ്റ് ഇൻ എവിടെ ഉള്ളത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഇ നോ പി സി റോ എഗൈൻ എടുക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ജി എസിൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എ ടി എം ആണേ ഇൻഡു വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ലിറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൽക്കാലം അതൊരു കാര്യം ലിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ഇസ് ലിറ്റർ ക്യൂബ് ലിറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ സോറി ലിറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും കാരണം വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ലിറ്റർ അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്തുന്ന മോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ എ ടി എം ലിറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ എസ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ എയുടെ യൂണിറ്റ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബിക്കും യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം വിനോ ബി ഇസ് എ വോളിയം ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി മൈനസ് എൻ ബി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വോളിയം ആണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വി സീറോ ആണ് എൻ ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എൻ ബി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോളിയം ആണ് വോളിയം ഓഫ് സിംഗിൾ മോളിക്കൂൾ അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ബി ഇസ് എ വോളിയം അപ്പൊ ബി സീറോ ഇസ് എൻ ബി അപ്പൊ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബി സീറോ യൂണിറ്റ് എന്തെന്ന ദാറ്റ് ഇസ് ലിറ്റർ കൊടുക്കുക മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് എന്ത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ഇനി അതേ സമയം അത് എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോൾ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു പോകണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബിയും കൂടി നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് അത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു വണ്ടർവാൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ആക്ച്വലി ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാരണം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മോളിക്കൂൾസ് കംസ് ക്ലോസ് ടുഗദർ മോളിക്കൂൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അത്തരം ഗ്യാസുകളുടെ പ്രത്യേകത ദേ വിൽ ബി ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും സോ വൺ ഓഫ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതാണ് എ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർമിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് സിംഗിൾ മോളിക്കൂളിന്റെ ടേംസ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈ ആർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ബി ദാറ്റ് മീൻസ് ബിഗ്ഗർ ഈസ് ദി മോളിക്കൂൾ ബി മോളിക്കൂൾ എന്തായിരിക്കും ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് ആണെന്നാണ് ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ താങ